എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഓൺ ദ യു ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിസ്കഷൻ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പിറകിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളങ്ങളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് ഡിസോർഡർ ആണ് അതിനെ മാച്ച് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സമാനമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കോർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോളങ്ങളായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നോട്ടിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ അത് പൂർത്തിയാക്കുക മറ്റൊരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ തരിക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇയറുകൾ നമ്മളിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇയറുകൾ തരുന്നു സംഭവങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ പരിശോധിക്കുക പരിശോധിച്ച് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ നോട്ടിലേക്ക് പൂർത്തിയാക്കി വയ്ക്കും ഇവിടെ ഈ രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ പഠനം ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പുസ്തകം കൂടുതലും നമ്മൾക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ ഇക്കോണമിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ ഇക്കോണമിയുടെ പ്രസൻറ്റും ഒക്കെ വരച്ചു കാണിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററുകളാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊരു ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ തലങ്ങളിൽ ആ അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിനോട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ നോട്ടുകളിലേക്കൊക്കെ അത് ചെയ്തു വെക്കുമ്പോൾ മത്സര പരീക്ഷകളിലേക്ക് തുടർന്നുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളിലേക്കൊക്കെ അത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറും ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം കൂടി ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഡിഗ്രി തലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും വലിയൊരു ജനറൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ വല്ലാതെ വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കൂടി സാധിക്കും ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളായ നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് വരുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിലൊക്കെ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായി മാറും ആ രീതിയിൽ കൂടിയും ഈ പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ രീതികളും ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം തുടർന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പിറകിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരുന്നത് ബിഫോർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇന്ത്യ വാസ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് ആ പാഠത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് മുൻപ് ഇന്ത്യ ഏത് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ആ ഭാഗം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ എനി ടു റീസൺ ഫോർ ദ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് കൊളോണിയൽ പീരീഡ് പല പ്രാവശ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ കൊളോണിയൽ പീരീഡിൽ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ സ്തംഭനാവസ്ഥക്കുണ്ടായ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ ചോദിക്കുക ആ ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായിട്
പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ പ്രിവൈൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബിഫോർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണല്ലോ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമ്മൾ കണ്ടത് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു നൗ ഇന്ത്യ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഗ്രോയിങ് ഇക്കോണമീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദീസ് അനലൈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെ വേഗത്തിൽ വ്യവസായവൽകൃതമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായ മേഖലയുടെ അവസ്ഥയെ വിലയിരുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ഇൻഫാൻട്രി സ്റ്റേജിലായിരുന്നു അല്ലെ ശൈശവ ദിശയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖല വ്യവസായ മേഖല അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇന്ത്യയിലെ ഒക്യുപേഷണൽ അതുപോലെ ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കണ്ടത് ഇനി ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പിറക് വശത്ത് കുറച്ച് എക്സസൈസുകളുണ്ട് ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റീക്കേപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു പോയതും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് പീരീഡിലുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന് ശേഷമുള്ള വ്യവസായ കാർഷിക മേഖലകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാവണം കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് അതുപോലെ കൊളോണിയൽ ഡിസ്പെൻഷൻസ് ദ ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് വേർ കൺസേൺ മോർ വിത്ത് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാൻ വിത്ത് ദ നീഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ പിന്നീട് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ രാജ്യത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കുക അത് കാർഷിക വ്യവസായ മേഖലകളിലും ഫോറിൻ ട്രേഡിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല അവരുടെ രാജ്യത്ത് വളരുന്ന വ്യവസായ ശാലകൾക്കും അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ള നയങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നേടിയ കാർഷിക മേഖലയിലും വ്യവസായ മേഖലയിലും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടമെന്നുള്ളത് അത് എത്രത്തോളമാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം കൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും അവരുടെ രാജ്യത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാജ്യത്തെ ഇക്കോണമിയെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന നയങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കാർഷിക വ്യവസായ മേഖലയെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ രാജ്യം സാമ്പത്തികമായിട്ട് എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനു വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ മണ്ണും മനുഷ്യരെയും വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് കൂടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാഗ്നേഷൻസ് അത് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ മേഖല എന്ന് പറയുന്നതും കാർഷിക മേഖലയായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് ക്രോപ്പിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്പിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചൂഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു റീക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എക്കണോമിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പിറകിലായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഏകദേശം പതിനാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എടുത്ത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നില്ല ആ മേഖലകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്ക് വട്ട് വാസ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ് പെർസ്യൂഡ് ബൈ ദ കൊളോണിയൽ
ആൻസർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ആ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കി കൂടെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് പിറകിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെ അത് ഏത് ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നോട്ടിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി വെക്കുക അടുത്ത ദിവസം ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ